A veces, el fútbol no se trata únicamente del nivel, sino también de otros factores, como pueden ser las condiciones climáticas y geográficas. En ese sentido, es bien conocido el caso de Bolivia, y de cómo se hace fuerte cuando juega de local, sobre todo en La Paz, que más allá de si la altura es un mito o no, las estadísticas hablan por sí solas, y dicen que La Verde no ha ganado de visitante en eliminatorias desde 1993, mientras que en casa ha triunfado bastantes veces. Pero ya hemos hablado de Bolivia muchas veces en este canal, así que no es que descubro la pólvora con lo que estoy diciendo. Pero lo que quizás sí le resulte sorpresivo es cómo del otro lado del mundo existe otra selección que también sabe lo que es ganar en casa más de lo que consigue hacerlo de visita. Nos vamos a la AFC para hablar del equipo de Bután, uno de los más débiles de la confederación y del mundo, habitual de los últimos lugares del ranking FIFA y ya eliminada tan pronto del Mundial 2026. El país en cuestión es uno de los más curiosos y enigmáticos del mundo, ubicado dentro de lo que es la región montañosa más alta de la tierra, el Himalaya. Bután permaneció prácticamente aislado durante buena parte de su historia, incluso a día de hoy se sabe muy poco sobre ellos. Entre tantas de sus curiosidades, se destacan el hecho de medir a sus ciudadanos con un índice de felicidad, y también de haber recibido las primeras transmisiones televisivas en el año 1999. Así que sí, muchos de nosotros somos más viejos que el primer televisor en Bután. Listo, ya con eso los deprimí. Lo cierto es que llegando ya al tema principal del video, la capital y ciudad más poblada del país, Timbu, se ubica a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Eso la convierte en la tercera capital más alta del mundo, solo por detrás de La Paz y Quito, o bueno, la cuarta teniendo en cuenta que también está Sucre. El punto es que es una ciudad muy alta. Y aquella vida en las montañas le permitió a Bután conseguir ese aislamiento durante tantos años. El fútbol, como se imaginarán, también llegaría de forma tardía. Siendo introducido por primera vez en la década del 50, pero recién jugando su primer partido en 1982, siendo posteriormente afiliada a la AFC. Nunca se clasificaron a ningún gran torneo y por lo general siempre se fueron a las primeras de cambio, así que como ven no hay mucho para destacar allí. Mientras que el deporte más popular en el país es el tiro con arco, el fútbol en cambio suele tener muy poco lugar e interés. La cuestión es que existe una gran diferencia de efectividad si comparamos los partidos que los dragones amarillos juegan de local con los que juegan de visitante. En su momento incluso llegaron a ser dueños de la peor derrota oficial en el fútbol de selecciones, cuando perdieron, obviamente fuera de casa, 20 a 0 frente a Kuwait en el 2000. Aunque afortunadamente para los butaneses, esa marca negativa sería superada apenas meses más tarde por Samoa Americana, recibiendo 31 goles por parte de Australia. Pero hablemos de lo que sucede en Timbu, su capital, ya que hasta lo que era el año 2002, Bután nunca había ganado un partido como miembro FIFA. Es más, ni siquiera había podido jugar en su propio país, teniendo que hacer las veces de local en sedes vecinas como la India o Nepal. Hasta que finalmente, el 30 de junio de 2002, el estadio Changlimitang de Timbu recibió por primera vez a su selección, en el marco de un partido amistoso ante Montserrat. Y sí, es ese partido que ya todos se imaginan, la llamada otra final donde se enfrentaron las dos selecciones de peor ranking hasta ese momento. Bután consiguió su primer triunfo tras golear por 4 a 0 a sus rivales caribeños, en un juego que quedaría para la historia del fútbol. Después de dicha gesta, Bután jugó las eliminatorias a la Copa Asiática del 2004, donde consiguió dos resultados más que positivos, una goleada de 6 a 0 por sobre Guam y un empate sin goles frente a Mongolia. A partir de allí, y debido a las quejas de sus rivales por las condiciones geográficas, el estadio de Timbu fue inhabilitado por la FIFA y los butaneses debieron hacer nuevamente de local en otro lado. El resultado fueron una mayoría significativa de derrotas, todo esto mientras que a la par la federación presionaba para que los dejen jugar de vuelta en su país. Dicho impedimento sería finalmente quitado en 2015, cuando por fin los dragones pudieron volver a jugar en casa. El escenario ahora serían las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, donde jugando frente a su gente, comenzaron venciendo por 2 a 1 a Sri Lanka. Aunque luego sufrirían cuatro derrotas al hilo de local frente a China, Maldivas, Hong Kong y Qatar, demostrando que no era tan invencibles como sus rivales afirmaban. En agosto de 2016 cayeron en otro amistoso por 3 a 0 ante su vecina India, pero regresaron a la senda del triunfo cuando en el camino a la Copa Asiática vencieron por 3 a 1 a Bangladesh, para posteriormente volver a caer ante Maldivas, Palestina y Oman, siendo su siguiente éxito en las eliminatorias rumbo al mundo de 2022. Bután jugaría la ronda previa en una serie de ida y vuelta ante Guam, y en su primer partido de local, los dragones hicieron los deberes. El triunfo de 1 a 0 le permitía llegar con ventaja al partido de vuelta, aunque finalmente cayeron por 0 a 5 en su visita a los guameños y se quedaron fuera de Qatar. Es así como nos vamos directo de un mundial a otro. Tuvieron que pasar cuatro largos años para que Bután juegue otra vez en su casa en el marco de unas eliminatorias. Ahora, las correspondientes a Norteamérica 2026 y en 
en este caso su rival sería Hong Kong, que había derrotado a nuestros protagonistas por 4 a 0 en la ida. Bután tenía que sacar todo el provecho de su localía si quería revertir la serie, algo que por un momento se ilusionaron en conseguir. Ya que tras los goles de Gyalchen al minuto 28 y Cho Gyal al 47, el partido estaba 2 a 0 a favor de los dragones y solo faltaban otro par de anotaciones para igualar la serie. A pesar de la búsqueda y el cansancio de sus rivales, finalmente el marcador no se movió y se terminaron quedando cortos. El 4 a 2 global le daba el pase de ronda a Hong Kong y dejaba a Bután sin mundial otra vez. Pero al menos se retiraron dignamente de las clasificatorias, quedando muy cerca de poder lograr una remontada que hubiese sido histórica. Estadísticamente hablando, Bután jugó 15 partidos en Timbu, cosechando un total de 6 victorias, un empate y 8 derrotas, que si bien no son números tan alucinantes que digamos, son tremendamente superiores a los que mostró jugando ya sea de visita o haciendo de local en otros países. En 84 partidos, ganaría solo 3 veces, empató otras 5 y perdió en los restantes 76. Los números hablan por sí solos. Hoy en día, Bután se ubica en el puesto 184 del ranking FIFA, una posición bastante respetable y que buena parte la consiguió en base a su rendimiento jugando en casa. Selecciones como San Marino o Anguila desearían al menos tener una ventaja geográfica que les permita sacar resultados más que positivos para salir del fondo de la lista. Y no quedan dudas que Bután es una selección que sabe cómo hacerse fuerte en casa y seguramente tratará de seguir mejorando dicha estadística de cara a los próximos compromisos y competencias. Pero en fin amigos, ¿conocían la estadística de esta selección? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita Panita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les saludo futboqueando y hasta la próxima.